Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hep beraber Bloody markasının en güncel ve yeni çıkan GPV70 isimli 2.4 GHz destekli wireless RGB aydınlatmalı gaming kontrolcülerini inceleyeceğiz. Tabi incelemeye geçmeden önce arkadaşlar gerekli özelliklerinden bahsedeceğiz ve daha sonra cihazımızın kutusunu açacağız. Kutu içeriğinde yakından baktıktan sonra bilgisayarımıza 2.4 GHz wireless dongle ile bağladıktan sonra gerekli testlerini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah ve beyaz tema üzerine çıkmakla beraber arkadaşlar kırmızı ve siyah ve beyaz renklerinin Bloody markasının kendisini temsil etmekte. Ayrıyeten gamepad'imizde şuradaki kısımda RGB aydınlatma efektleriyle beraber gamepad üzerinde RGB aydınlatma efekti bulunuyor arkadaşlar. Gamepad'imiz özellikle Xbox 360, Xbox Series X gibi yani Xbox'a özel gamepad'ine çok benzet, benzetmişler arkadaşlar. Kalite bakımından Bloody bildiğiniz gibi klavye ve mouse olarak çıkan ürünlerle çok kaliteli ürünler çıkartıyordu ve özellikle kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünlerden de biri oluyordu arkadaşlar. Bu gamepad'imizde arkadaşlar resimlerine bakalım yakından. Ayrıca gamepad'imizin şu kısımda şak girişi de bulunmakta. Kulaklığınızı da bu kısımdan takıp kullanabilirsiniz. Ses kasabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle oyun oynayanlar için, gece özellikle gece oyun oynayanlar için gayet güzel düşünülmüş. Bu gamepad'imizde çeşitli platformlara uygun iki farklı mod sayesinde kablosuz 2.4 GHz veya USB kablo ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Diyelim gamepad'imizin şarjı bitti USB ile bağlayarak hem şarj olmasını hem de kablolu bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca çoklu platform desteği bulunmakta. Bilgisayar, PlayStation 3, Switch ve Android gibi cihazlara bağlantısını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca 360 derece dönebilen kaliteli joystickler bulunuyor gamepad'imizde. Diğer bir özellik ise genellikle oyuncular için tercih edilen Bloody'nin özellikle mouse'larda makro gibi seçeneklerde sunabilen özelliği gamepad'lere Bloody'yi getirmiş arkadaşlar. Turbo ve temizleme ayarı diyor. Oyuncular ayarlanabilir 3 seviyeli turbo hızı sayesinde özellikle atış oyunlarında hızlı ataklar gerçekleştirilebilir. Yani bunu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Silahınız otomatik atıyor, tekli atmıyor diyelim veya tekli atıyor daha doğrusu otomatik atmıyor diyelim oyunlarda. Ee, bu şekilde tuş üzerinden ayarlamasını yaparak gerekli makro ataması yapıp tekli veya üçlü veya çoklu bir şekilde silah atışları yapabiliyorsunuz oyunlarda. Ve özellikle ML, MR makro düğmelerini özelleştirme, makro ayarı işlev düğmelerine ve joysticklere programlanabilir. Gördüğünüz gibi oyunlardan makro atamasını da Gamepad'e getirmiş bulunuyor. Bloody markası gerçekten çok güzel düşünülmüş. Sürükleyici 3 seviye titreşim. Gamepad'imizde özellikle oyun oynadığımız zaman patlama sahnelerinde arkadaşlar Gamepad'imiz birden titremeye başlıyor ve bu da size oyunda daha fazla keyif vermeyi sağlıyor arkadaşlar. Kontrol cihazı titreşim geri bildirimi ile %30, %70 veya %100 dokunsal seviyeler yani titreşimler geliştiren ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlayan asimetrik çift titreşim motorlarına sahiptir. Yani sol ve sağ analoglarda yani joysticklerde titreşim sağlıyor arkadaşlar. Bu da size daha iyi bir oyun deneyimi ve keyifli bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca bu gamepad'imizde arkadaşlar Android yani telefonlarla bağlantı yaptığınız zaman Android moduna fare fonksiyonunu destekler. Android platformlarda esne kontrol için gamepad'i fare modunda kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir PUBG oynuyorsunuz veya bir FPS tarzı oyun oynuyorsunuz. Bunda bu gamepad'i rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel düşünülmüş. Çünkü bazı gamepad'lerde bu fonksiyonlar olmayabiliyor. Bilgisayara bağlantı oluyor ve Android'e, Nintendo Switch gibi diğer konsollara, telefona bağlantı olmayabiliyor. Bu cihazın en büyük artılarından biri de çeşitli cihazlara bağlantının olması. Hal manyetik indiksiyon tetikleyici. 
daha yumuşak kontrol için oyun sınıfı doğrusal hal manyetik indiksiyon tetikleyicisine sahiptir. Arkadaşlar şuradaki özellikle bildiğiniz gibi L1, L2, R2, L2 tuşları genellikle daha konforlu hale getirilmiş, daha hassas yapıya sahip olmuşlar arkadaşlar. Demek istediğim de bu game dediğimizde. Ayrıca Gamepad'imizde D-pad ve 3D sol joystick değişimini destekler. Gördüğünüz gibi buradaki değişimleri sağlayabiliyorsunuz. Buradaki padlerin yerlerini değiştirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. D-pad ve 3D sol joystick oyuncunun alışkanlığına göre değiştirilebilir. Bu kesinlikle arkadaşlar mükemmel olmuş. Şunu söyleyebilirim ki özellikle PlayStation gibi el konsolları PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 gibi zaten standart e, gamepadlerde, kontrolcülerinde bildiğiniz gibi şurada iki kontrolcü oluyor. Yani Xbox'ın kontrolcüsü çapraz oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sürekli PlayStation kullandığı için Xbox'ı belki olmayan arkadaşlar için bu iki tuşa alışmış oluyor. Bu iki tuş arasında yer değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel düşünülmüş bir özellik. Diğer bir özelliğe geldiğimiz zaman başta belirttiğimiz gibi gamepad üzerinde jack girişi de bulunuyor. AUX yani 3.5 mm ses bağlantı noktası. Söylediğim gibi bu jack girişinden gerekli kulaklıklarınızı bağlayıp kulaklık üzerinden ses kasabilirsiniz arkadaşlar. Switch modu altında AUX 3.5 ses bağlantı noktasına bir kulaklık veya mikrofon bağlayabilirsiniz. Diğer bir özellik ise çift enjeksiyonlu kaymaz kavuşu kavrama tutma kolu. Bazen arkadaşlar gamepad'i şu kısımlardan yani bu gördüğünüz kısımlardan tuttuğunuz zaman bir terleme, bir kayma gibi vesaire olaylar olabiliyor. Özellikle eski nesil konsollarda PlayStation 3 gibi konsollarda olabiliyor arkadaşlar ter terlediği zaman elimiz. Bu gamepad'de arkadaşlar kaymaz kavuşu olduğu için herhangi bir kayma vesaire yapmıyor. Kayma önleyici yüzey oyun performansını arttırmak amacıyla daha iyi kavrama için mükemmeldir. USB Type-C ile şarj edilebiliyor arkadaşlar. Evet, gamepad'imiz yani kontrolcümüz USB Type-C ile şarj edilebiliyor. Bu da dahili 6000 pardon düzeltiyorum. Dahili 600 amper diyor lityum poly, polimer pil veya ultra düşük güç tüketimi oyuncuları sık sık şarj etmeden mükemmel kablosuz oyun oynamasına olanak tanır. USB Type-C ile daha hızlı şarj edebilirsiniz ve 600 amperlik bataryasıyla arkadaşlar uzun süreli kullanım oyunlarda uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz. Genellikle bir günü de fazlasıyla sürekli oynadığınız zaman çıkaracağını düşünüyorum bu bataryanın. 360 derece dönebilen gördüğünüz gibi joystick'imiz. Başta anlattığımız gibi cihazımızın teknik özelliklerinden de kısaca üzerinden geçelim. Bağlantı noktası 2.4 GHz kablosuz, artı USB kablolu ile bağlantı yapabiliyorsunuz. Çalışma aralığı 10 metreye kadar. Yani 10 metre mesafeye kadar da gamepad'imizi sağlıklı bir şekilde kesinti olmadan kullanabilirsiniz. Şarj süresi arkadaşlar 2.5 saatte tam şarj oluyor gamepad'imiz. Şarj kablosu uzunluğu 100 cm USB Type-C girişli. Pili şarj edilebilen 600 amperlik bataryası bulunmakta. Çalışma süresi 13 saate kadar. Yani dediğim gibi bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Titreşim ve ışık kapalı şekilde 13 saate kadar yazılmış burada. 7 saate kadar ise titreşim ve ışık açık şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uyumlu platformlara geldiğimiz zaman bilgisayar, PlayStation 3, Nintendo Switch, Android, akıllı TV, set üstü kutu, akıllı telefon, Android 5.0 ve üzerinde tabanlı tabletlerde de kullanabiliyorsunuz. Burada gamepad'imizin gerekli ölçüleri de gösterilmiş. Ayrıca diğer gamepad'den farklı olarak daha doğrusu bu arka kısımda arkadaşlar ilk defa göreceğiniz tuş kombinasyonları koyulmuş. Tabi gerekli makro atamalarını buraya atayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Bloody markasının GPB70 Wireless Gaming Kontrolcüsünün RGB aydınlatmalı özellikle Gaming Kontrolcüsünün Genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar. 
Bloody markasının yeni çıkarmış olduğu GPV serisi, GPV 30, GPV 50 ve GPV 70 yani bizde bulunan modelin genel özelliklerine baktık ve size detaylı bir şekilde bahsettim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi Gamepad'in kutusunu açmaya ve kutu içeriğine yakından bakmaya ve daha sonra bu Gamepad'imizi bilgisayarımıza bağlayacağız ve oyunlarda testimizi yapacağız arkadaşlar.